বলছে এটা আমার লাইফ লং মানে আমি যদি কোনো একটা স্কিল শিখি যে লিডারশিপ স্কিল কিভাবে লিডারশিপ প্র্যাকটিস করতে হয় সেটার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে তোমরা অনেকেই জানো তো ওইখানে তোমরা কি করো ট্রেনিং নেও বা হচ্ছে ওইখানে বলা হয় যে লিডারশিপ বা একটা লিডারের কি কি গুণ থাকা উচিত কিভাবে লিডারশিপ প্র্যাকটিস করতে হয় কোন ফিল্ডে যে প্র্যাকটিস করতে হয় বা কোন রোল প্লে করতে হয় কখন প্লে করতে হয় এগুলো তোমাদের থিওরিটিক্যালি বলে দিবে বাট তুমি জানো ওইটা হচ্ছে এখন প্র্যাকটিক্যালি কখন এমপ্লাই করবা সেটা ডিপেন্ড করে তোমার উপরে তুমি অনেক কিছু শিখেছ বাট সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারছো না তাহলে সেটা তোমার সেলফ ডেভেলপমেন্ট হবে না তো ট্রেনিং সবসময় ইম্প্যাক্টফুল হবে এইরকমও কোনো কথা নাই মানে যে যতটুকু নিতে পারবে একটা ট্রেনিং থেকে তার জন্য ডেভেলপমেন্ট হবে তার নিজের ঠিক আছে আর ট্রেনিং হচ্ছে কি সবার জন্যই উপরত আর ডেভেলপমেন্টটা যে নিজে কে কতটুকু নিতে পারে এবং ফিউচারে এটা কতটুকু এমপ্লাই করতে পারে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট তারপরে বলা হয়েছে ট্রেনিং আর ডেভেলপমেন্ট কেন আমাদের বর্তমান কালে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি ট্রেনিংটা দরকার আমাদের এক নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে ইম্পর্টেন্স অফ প্রোডাক্ট আর সার্ভিস এর কোয়ালিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রোডাক্ট আর সার্ভিস এর কোয়ালিটি যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে আসলে কোন একটা প্রোডাক্ট আমি কিভাবে বানাচ্ছি কত কেয়ারফুলি কত ভালোভাবে সেটার মধ্যে কোয়ালিটি গুলো মেজার করে আমি ইনপুট দিতে পারতেছি তার উপর ডিপেন্ড করে তো এই জন্য আমরা কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট যখন বানাতে চাই আমাদের ট্রেনিং দিতে হয় যেমন তোমরা কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট বানানো বলতেই আমরা বুঝাই কোয়ালিটি টেস্ট করি কিসের মাধ্যমে কোয়ালিটি আমরা টেস্ট করি না টিটি কিউসি পরে আসছি না ওইটা কি কোয়ালিটি টেস্ট করেছি না টেস্টাইল টেস্টিং কোয়ালিটি কন্ট্রোল তো আমি যখন একটা প্রোডাক্ট এর কোয়ালিটি টেস্ট করব তখন আমার ওই টিটি কিউসি যে টেস্ট গুলো আমরা পরে এসেছি সেই টেস্ট গুলোর মাধ্যমেই আসলে প্রোডাক্ট এর কোয়ালিটি চেক করা হয় তো তোমরা যেগুলো পরে আসছো সবগুলোই আমাদের ফ্যাক্টরিতে অ্যাপ্লাই করা হয় এখন বায়ার কোনটা কখন যাবে তার উপর ডিপেন্ড করে তোমার কোয়ালিটি টেস্ট করা হয় তো এই জন্য এই যে তুমি একটা প্রোডাক্ট এর সাপোজ কালার ফ্রেশনেস টু ওয়াশ কালার ফ্রেশনেস টু পার্সপিরেশন এই ধরনের টেস্ট গুলো করতে যাবা তোমাকে যদি এখন করতে দেয় তুমি পারবা উইদাউট এনি ট্রেনিং বা তোমাকে আমি কোনো নলেজই দিলাম না তুমি জানোই না কালার ফার্সনেস টু ওয়াশ মানেটা কি পার্সপিরেশন মানেটা কি তারপরে হচ্ছে রাবিং যে টেস্ট করি সেগুলোর মানেটা কি তুমি যদি নাই জানো তুমি তো টেস্ট করতে পারবা না এই জন্য তোমার ওই সাবজেক্টের উপরে ট্রেনিং এর দরকার আছে যে ট্রেনিংটা তোমরা তোমার এডুকেশনাল লাইফ থেকে এইটার উপর নিয়ে নিয়েছো অলরেডি তোমরা নিয়ে নিয়েছো আর ধরো তোমরা তোমরা তো পড়ছো ঠিক আছে সাবজেক্টটা পড়ছো ট্রেনিং ও নিছো এখন তোমাদের সবার কি আর সবকিছু মনে আছে যে ওয়াশ করতে গেলে কত পার্সেন্ট কি কেমিক্যাল নিতে হবে কত পার্সেন্ট ওয়াটার থাকবে সবকিছু কি মনে আছে মনে নাই কিন্তু মোটামুটি প্রসিডিওর গুলো তোমাদের জানা তো এই জন্য যখন তোমাকে একটা টেস্ট করতে দেওয়া হবে কোন জব ফিল্ডে তখন তোমাকে আগে ওই মেশিন গুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে কোন মেশিনটা কোথায় আছে কোন মেশিনের কাজ কি এবং ওইটা কোন প্রোটোকল ফলো করে ওদের স্ট্যান্ডার্ড কি সেগুলো কাগজপত্র হাতে ধরাই দিবে আর সেইটার জন্যই তোমার হচ্ছে কি ট্রেনিং এর দরকার আছে তো এইটা ধরাই দিতেছে বা দেখাই দিতেছে বা হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে আসলে দেখা দেয় না ওগুলো নিজে নিজে শিখতে হয় কেউ তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিবে না তুমি যেহেতু জব করতে ঢুকছো তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিবে না শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টা হয় খুব কম মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি গুলো থার্ড পার্টি যেগুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে চলে ওইগুলোতে তো এই জন্য ট্রেনিং এর ব্যাপারটা তুমি সেলফ নিজেকে ট্রেন করতে পারো অথবা হচ্ছে কোনো অর্গানাইজেশন তোমাকে যদি ট্রেনিং দিয়ে থাকে সেটাও হতে পারে তো এই জন্যই আমরা ওই যে কোয়ালিটি যেহেতু মেজার করব কোয়ালিটি মেজার করতে যাওয়ার জন্যই আমার এই টেস্ট এর প্রয়োজন এই জন্যই বলা যে টেস্ট করতে গেলে ট্রেনিং দিতে হবে তাই যে তুমি যদি প্রোডাক্ট আর সার্ভিস এর কোয়ালিটি মেনটেন রাখতে চাও তোমার মানুষকে আগে জানাইতে হবে কিভাবে টেস্ট করতে হয়
তোমরা সুইং ফ্লোর দেখো সুইং ফ্লোরে সবচেয়ে বেশি ইন্সপেকশন হয় তাই না আমরা দেখছি না যে যদি দশটা লাইন থাকে দশটা লাইনের মাঝখানে অন্তত দুইজন সরি একটা যদি লাইন থাকে দশটা মেশিন থাকে দশটা মেশিনে অন্তত দুইজন করে ইন্সপেক্টর থাকবে যাদের কাজ হচ্ছে ডিউরিং প্রোডাকশন ওইটা ইন্সপেক্ট করা আফটার প্রোডাকশন মানে আফটার সুইং ওইটা ইন্সপেক্ট করা তাহলে কি তুমি ইন্সপেকশনের প্রক্রিয়া ইন্সপেকশনের ধাপ যত বেশি বাড়াবা তোমার ইয়ের কাজ করার মানে কোয়ালিটি তত বেশি মেনটেন করা হবে তো এই জন্যই আমরা কি করব যে আমাদের আসলে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট বানাইতে চাই আমি কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট বানাতে চাই এই জন্য আমাদের এই ডেভেলপমেন্ট এর প্রয়োজন আছে ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে ফ্লেক্সিবিলিটি নিউ টেকনোলজি ফ্লেক্সিবিলিটি অফ ওয়ার্ক হচ্ছে তোমার যে ফ্যাক্টরিতে ধরো তুমি কাজ করো ওটা কম্পোজিট ফ্যাক্টরি তোমার সব সেক্টরে যাওয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এটা তো তুমি যখন একটা জবে ঢুকে যাবা তখন সম্ভব না হ্যাঁ তুমি যেতে পারো দেখতে পারো বাট তোমাকে হাতে কলমে কিন্তু শিখাবে না ফ্লেক্সিবিলিটি টার্মটা তার জন্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যখন তোমরা ইন্টার্নে করতে যাবা ইন্টার্নশিপ করতে যাবা তখন তোমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে তুমি এই সবগুলো ডিপার্টমেন্টে যেতে পারবা প্রসেসটা কি কোন প্রসিডিওর মানছে কিভাবে কাজ করছে সেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান অর্জন করার একটা সুযোগ আছে তারপরে আমাদের টেকনোলজি উন্নত হচ্ছে নতুন নতুন মেশিন আসতেছে মেশিনটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা ট্রেনিং না দিলে আমাদের জানা যাবে না তো এই জন্য ট্রেনিং এর দরকার আছে তারপরে ডাউন সাইজিং আর হচ্ছে ডিলেয়ারিং ইন লিন অর্গানাইজেশন কোন অর্গানাইজেশন যখন আমরা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে যাই বা নতুন করে ধরো ওর এক্সিস্টিং যেই ইয়েগুলো আছে কম্পোনেন্ট যদি আমরা বলি অথবা সেকশন যেগুলো আছে সেগুলো নতুন করে আবার সাজাতে চায় তো নতুন করে সাজাতে যে নতুন সেট আপ নতুন সেট আপ দিতে চায় তো সেট আপ দিয়ে কোনথায় কি আছে কিভাবে কাজ করতে হবে ওয়ার্কারদের সেই বিষয়ে জানাইতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তুমি যদি স্কিল লেবার ফোর্স তৈরি করতে চাও স্কিল ম্যান পাওয়ার মিনস স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে গেলে আমার ট্রেনিং দিতে হবে তো এই জন্যই আমার এই ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর দরকার আছে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়ো এখন তোমরা যে ট্রেনিংটা দিবা বা ওয়ার্কার আমি যদি বলি ওয়ার্কার কে ট্রেনিং দিব এমপ্লয় কে ট্রেনিং দিব এখন সব সময় কি আসলে ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তা আছে দরকার নাই তাও একটা ট্রেনিং সেশন আমি রেখে দিলাম এটা কি ওয়েস্ট অফ মানি না এইটা ট্রেনিং সেশন অর্গানাইজ করতে গেলে আমার জায়গার দরকার আছে তারপরে মানুষ বসবে সেটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় প্রজেক্টর দেখাইতে হয় কারেন্ট বিল উঠে এই তাদেরকে একটু হালকা নাস্তা পানি খাওয়াইতে হয় সেখানে একটা খরচ আছে তো এই জন্য তুমি আননেসেসারি তো কোনো ট্রেনিং প্ল্যান করতে পারবা না তোমার যেখানে দরকার সেটাই তোমার আগে বের করতে হবে এই জন্যই আমরা কি করব পারফরমেন্স কনসালটিং করব পারফরমেন্স এর আগে গ্যাপ বের করব আমার আগে দেখতে হবে যে কোনো গ্যাপ আছে কিনা মানে ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সেটা আমরা আসলে বের করতে পারি কি পারফরমেন্স এর গ্যাপ আছে কিনা সেটা থেকে পারফরমেন্স এর গ্যাপ আছে কিনা সেটা থেকে এখন পারফরমেন্স এর গ্যাপ বলতে কি বুঝায় পারফরমেন্স গ্যাপ হচ্ছে তুমি অ্যাকচুয়ালি কি পারফর্ম করছো আর ডিজায়ার্ড একটা পারফরমেন্স এর সিস্টেম থাকে যে আমরা যখন কোন একটা প্রোডাকশন তৈরি করতে যাই তার আগে কিন্তু আমরা এস্টিমেটেড করে নেই যেটাকে বলি এস্টিমেটেড পারফরমেন্স রেট অথবা এস্টিমেটেড প্রোডাকশন রেট আমি ধরলাম আমার ডেইলি আমার ফ্লোর থেকে বিশ হাজার পিস গার্মেন্ট তৈরি হবে এটা আমার এস্টিমেটেড বাট অ্যাকচুয়ালি আমি কত তৈরি করব সেটা আমার দিন শেষেই কাউন্ট করা হবে অ্যাকচুয়ালি কম হতে পারে বেশি হতে পারে বা টার্গেটেডটাই হতে পারে তো কম বেশ যেটাই হোক না কেন যদি কম বেশ হয় তখনই আসলে গ্যাপের কথাটা আসে এর আগে আসে না তো ওই জন্য সেম ওয়েতে আমার কোন একটা এমপ্লয়ি কোন একটা ওয়ার্কার কোন একটা কাজ করছে সে আসলে যা কাজ করার কথা ছিল সে ওইভাবে করতে পারতেছে কি না সেটা যখন আমরা মেজার করব তখনই আমার গ্যাপটা বের হবে এর আগে কোনো গ্যাপ বের হবে না ঠিক আছে তো আমরা দেখতেছি এখানে লেখা ডিজায়ার্ড অর্গানাইজেশনাল রেজাল্ট 
desired employee performance মানে organization এর result একটা হওয়ার কথা ছিল তোমার employee রা perform করার পরে একটা actual result পেলাম এবং ওদের যে performance সেটা পেলাম তো এই দুইটার যদি আমরা difference করি তখনই আমার gap বের হবে দেখলাম যে তো gap আছে তার মানে কি এখন gap টা fill up করতে হবে fill up করব আমরা কিসের মাধ্যমে এই পারফরম্যান্স ট্রেনিং এর মাধ্যমে পারফরম্যান্স ট্রেনিং এর দরকার আছে কিনা সেটাই হচ্ছে পারফরম্যান্স কনসালটিং করবে যে নিড অ্যানালাইসিস যে আসলে প্রয়োজন আছে কিনা নিড অ্যানালাইসিস করা হয় এটার মাধ্যমে নিড অ্যানালাইসিস করে দেখতেছে হ্যাঁ আসলে তো গ্যাপ আছে তাহলে আমার কি করতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে মানে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অ্যাকশন গুলো নিতে হবে আর যদি আমি দেখি এই দুইটার মধ্যে কোনো গ্যাপ নাই নিড অ্যানালাইসিস করে দেখলাম কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমার কি ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते चाहो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते गुमारेज फलो करते स्टेप बेपाइते प्रोग्राम जो रान कर ट्रेनिंग प्रोग्राम रान कर डिजाइन कर आगे डिटारमाइन करते हैं ट्रेनिंग प्रयोजन आ मानगानाइजेशन लोक दे प्रयोजन आना माझे माझे देखा जाए नतुन एकगानाइजेशन जीतु तुम खुले तुम लोक दे के अवश्य कम्पानी सम्पर्क दरकार आम्पानी सम्पर्क ना जानले कम्पानी प्रति आस्था कम्पानी प्रति दायबद्धता से मानुषे आसे ना तुम जो प्रतिष्ठान क्या करवा से प्रतिष्ठान सम्पर्क तुम कि भलोबासा आसते गेले सम्पर्क जानते हैं यह मेल ना कि फिमेल क्षेत्र क्या करते डिपेंड कर मेने चलतेसिस करते जेहेतु देखते हाइजिन इश्यू गो मे चलना जार कारण देखा जा मान मेल देर थे फिमेल हाइजिन फैक्टर गो ना माना कारण तो एनालसिस करते हैं जेहतु मानसेना ट्रेनिंग दरकार होते ट्रेनिंग दीब फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग फायर एलार्म कौन बाजे कौन कौन पथे जो कि पैनिक हुआ जा जिन ग्रेनिंग दी तक डेमोग्राफिक एनालस मान बस बर्ण क्षेत्र एग्लो सम्पर्क तुम धारणाई तुम योग्यता नहीं जो नाई क्षेत्र प्रिभियलिंग 
যার কারণে তার ওইখানে বটল নেক ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি কাপড় জমে যাচ্ছে তো এই জন্যই কি করতে হবে যখন আমরা কোন অপারেটর কে সুইং অপারেটর কে সুইং লাইনে বসাবো তার আগে দেখবা তোমরা ফ্যাক্টরিতে গেলে দেখবা ওরা নতুন কোন একটা স্টাইল তৈরি করার আগে অপারেটর যারা যারা কাজ করবে ওই স্টাইলের উপরে তাদেরকে আলাদা একটা রুমে নিয়ে সুন্দর করে ট্রেনিং দেওয়া হয় কি ট্রেনিং দেওয়া হয় কিভাবে তুমি নেক সেলাই করবা নেকে যদি পাইপিং দেয়া থাকে কিভাবে নেক পাইপিং করতে হবে তারপরে হচ্ছে শোল্ডার জয়েন যখন করবা মানে স্লিপ জয়েন যখন করবা তখন ওখানে শোল্ডারে যদি কোন হচ্ছে প্লিট দেয়া থাকে এক্সাক্ট কোন স্থানে দিতে হবে সেই জিনিসগুলো তোমার ট্রেনিং দেওয়া হয় তারপরে পার্সন অ্যানালাইসিস এটা পার্সন টু পার্সন ব্যারে করবে যে কোন মানুষের আসলে প্রয়োজন আছে অনেকে দেখা যায় কি কাজ করতে সেই কাজ করতে করতে তাকে যখন অন্য আরেকটা কাজ দেওয়া হয় তা সে ওই কাজটা পারে না তো এই জন্যই আমাদের দরকার আছে পার্সোনালি অ্যানালাইসিস করার যে ওয়ার্ক ফিল্ডে কারা কিভাবে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা মানুষের এই ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে কিনা যদি প্রয়োজন থাকে তখন আমরা তাদেরকে সেইভাবে ট্রেনিং দিব এখানে আমরা দেখতেছি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করার যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা এখানে দেওয়া সবার প্রথমে বলছে ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট এটা তো আমরা এতক্ষণে বুঝেই আসছি ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট মিনস যে আমার যেই একটা পার্টিকুলার ইস্যুর জন্য আমরা ট্রেনিং আসলে দিতে চাচ্ছিলাম সেখানে ট্রেনিংটা প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আমার দেখতে হবে যদি আমি দেখি যে প্রয়োজন আছে তখনই আমরা কি করব ট্রেনিংটা ডিজাইন করব ট্রেনিংটা ডিজাইন করা হয় কোন কোন ওয়েতে প্রি টেস্ট ট্রেনিস সিলেক্ট ট্রেনিং মেথড প্ল্যান ট্রেনিং কন্টেন্ট মানে কি তুমি ডিজাইন করবা টোটাল যে ট্রেনিং প্রসেসটা সে প্রসেসটা এখানে আগে থেকে প্ল্যান করে নেওয়া কিভাবে কিভাবে তুমি ডেলিভার করবা কোথায় করবা কাকে তুমি সিলেক্ট করবা মানে কারা হবে ট্রেনার সেইগুলো সিলেক্ট করা এবং কারা হবে ট্রেনি কারা ট্রেনিং করবে সেগুলো সিলেক্ট করা কোন মেথডে তুমি তাদেরকে ট্রেনিং দিবা মেথড বলতে যে তাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে তুমি ট্রেনিং দিবা মানে প্র্যাকটিক্যালি ট্রেনিং দিবা নাকি হচ্ছে বোর্ডে লিখে পড়িয়ে ট্রেনিং দিবা মুখে মুখে এইভাবে ট্রেনিং দিবা নাকি ফিল্ডে নিয়ে কাজে বসিয়ে তাকে ট্রেনিং দিবা এটা ডিপেন্ড করে কোন ধরনের ট্রেনিং তার উপরে তো এই জন্যই ট্রেনিং ডিজাইন আমরা যখন করব আমাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে তারপরে প্ল্যান ট্রেনিং কন্টেন্ট তুমি যেহেতু একটা জিনিসের উপর ট্রেনিং দিচ্ছ ওই ট্রেনিং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে কিভাবে কি করবা সেটার একটা লিস্ট ডাউন তৈরি করা তারপরে সবকিছু রেডি ডেট টাইম ফিক্স এখন তোমার কাজ হইতেছে ট্রেনিং দেওয়া সেই ট্রেনিংটা দিবা শিডিউল করবা কন্ডাক্ট করবা মনিটরিং করবা ট্রেনিংটা মানে কি ট্রেনিং টাইম ঠিক করবা ট্রেনিং দিবা দেওয়ার পরে ওরা যে কাজ করছে সেটা হচ্ছে মনিটর করবা মানে কি ওরা তোমার কাছ থেকে যে শিখছে ঠিকভাবে শিখতে পারছে কিনা সেটা দেখা এইটা হলো তোমার ট্রেনিং এর মেন প্রসেস তারপরে তোমার ইভালিউট করতে হয় যে দেখতে হয় যে তুমি যে ট্রেনিংটা দিলা সব সব তোমরা যদি কোনো ট্রেনিং করে থাকো দেখবা সব ট্রেনিং এই ট্রেনিং দেওয়ার পরে লাস্টলি তোমাদের থেকে একটা পরীক্ষা নেওয়া হয় পরীক্ষা টাইপেরই দেওয়া হয় যে কিছু কোয়েশ্চেন থাকে বা হচ্ছে ওই ট্রেনিং রিলেটেড কোন অ্যাক্টিভিটিস থাকে যেটা তোমাদের পারফর্ম করতে হয় এটার উদ্দেশ্য কি দেখা যে তুমি সারাদিন ডে লং যে প্রোগ্রামটা করলা ওইটা থেকে তুমি কি শিখলা তো ওইটাই হচ্ছে ইভালুয়েশন যে তোমাকে কোন একটা টাস্ক করতে দিবে ওইটা অ্যাক্ট করো অথবা হচ্ছে ওইটা এইভাবে সলভ করো তোমাকে বলে দিবে করে তোমার থেকে মেজার করে যে ট্রেনিং আউটকাম কি ছিল তুমি যদি ঠিকভাবে করতে পারো তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি ঠিকভাবে ট্রেনিং করেছো তারপরে আর আরেকটা কি আউটকাম যেটা পাওয়া গেল সেটা আমার মেজার করতে হবে বা কম্পেয়ার করতে হবে অ্যাকচুয়ালি কার সাথে ট্রেনিং এর অবজেক্টিভ কি ছিল ওই অবজেক্টিভ এর সাথে যে আউটকাম যদি মিলে যায় আমার অবজেক্টিভ যে উদ্দেশ্যে ট্রেনিংটা দিচ্ছিলাম তার সাথে তাহলে তার অ্যাকচুয়ালি আমার ট্রেনিংটা ফুলফুল হবে এবং এমপ্লয়ি যারা ছিল তারাও শিখতে পেরেছে তো এইভাবে আমরা কি করব ট্রেনিং এর টোটাল যে প্রসেস সেটাকে বর্ণনা করতে পারবো আশা করি 
যে মেন হচ্ছে কি ট্রেনিং এটা যদি থাকে সিস্টেমেটিক ট্রেনিং কোর্সেসটা তুমি বর্ণনা করো সুন্দর করে এখানে যেভাবে দেওয়া আছে টেবিল আকারে ওইভাবে দিবা প্লাস যদি নাম্বার বেশি থাকে এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে একটু ডিসক্রাইব করে দিবা কারণ এগুলোর প্রত্যেকটা পয়েন্ট পয়েন্টে কি বলা আছে এটা তোমরা জানো বানায় লেখার জিনিস তো পয়েন্ট গুলো পড়লেই আশা করি হবে এখন তুমি যে এই ট্রেনিংটা দিবা যে মেথডটা বলছে ট্রেনিংটা যে দিবা কোন মেথড এ ট্রেনিং দিব আমরা এমপ্লয়ীদের সেটা হচ্ছে ডিভাইড করা যায় দুই ভাগে একটা হচ্ছে অন দা জব ট্রেনিং আর একটা হচ্ছে অফ দা জব ট্রেনিং অন দা জব ট্রেনিং হচ্ছে তুমি যখন জব এর মধ্যে থেকে কোন মানুষকে ওই জব সম্পর্কে শিখাও পড়াও লিখাও তখন আমরা তাকে অন দা জব বলবো আর অফ দা জব কি ওই কাজটা না করে অন্য ভাবে ওই কাজ সম্পর্কে জানানো বুঝানো বা ট্রেনিং দেওয়া তখন আমরা তাকে অফ দা জব ট্রেনিং বলবো তো অন দা জব ট্রেনিং এর সবার প্রথম হচ্ছে ট্রেনিং তারপর হচ্ছে ইন্টার্নশিপ থাকে এগুলো কি ইন্টার্নশিপ অ্যাপ্রেন্টিসিপ তারপরে হচ্ছে আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা গেলে মাঝে মাঝে শুনি না প্রভিশনাল পিরিয়ড আসলে এগুলো কি এগুলো আমাদের সব হচ্ছে ট্রেনিং পিরিয়ড ট্রেনিং পিরিয়ড মানে আমরা যখন কাজ করব প্রভেশন পিরিয়ডটাই নিয়ে বলি যে প্রভেশন বা অ্যাপেন্টিসিপ যে ট্রেনিংটা আছে সেটা ছয় মাসের তোমার একটা চুক্তি করা থাকে যে তুমি হচ্ছে ছয় মাসের একটা কি বলে লার্নিং একটা পিরিয়ডে থাকবো ট্রেনিং একটা পিরিয়ডে থাকবো এই ছয় মাসের মধ্যে তোমার কাজই হচ্ছে ওই অর্গানাইজেশনের তুমি যে পোস্টে জয়েন করেছো সে পোস্টে থেকে যতটুকু তুমি ওদের থেকে নিতে পারো যতটুকু শিখতে পারো সেই জিনিসটা তাই না তো এই জন্য এটা কি কাজের মধ্যে থেকে যেহেতু তুমি নিজে নিজে শিখতে পারতেছ তাই এটাকে আমরা অন দা জব ট্রেনিং বলবো এই সেম জিনিসই কোঅপারেটিভ ট্রেনিং ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে কোঅপারেটিভ মানে কি তোমাকে হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনে তুমি কাজ করতেছো ওরা তোমাকে হেল্প করবে ওই কাজটা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন হচ্ছে ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং ইন্টার্নশিপ কি তুমি তোমার তুমি ধরো একটা অর্গানাইজেশনে আছো এখন তুমি আরেকটা অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বা হচ্ছে একটা ফিল্ড সম্পর্কে তুমি জানতে চাও প্র্যাকটিক্যালি শিখতে চাও কিছু সময়ের জন্য থেকে তো ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং হচ্ছে সেটা তোমরা যখন ট্রেনিং করবা আসলে তো জবেই ঢুকবা তাই না জবে ঢুকবা বলতে কি ফ্যাক্টরিতে যাবা ফ্যাক্টরিতে যে ওই কাজ করবা করেই তো শিখবা তো এই জন্য এগুলো হচ্ছে অন দা জব ট্রেনিং এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা যে ক্লাসরুম ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশন কম্পিউটার বেস ট্রেনিং ই লার্নিং আমরা তো অনেকেই হচ্ছে ই লার্নিং শিখি ই লার্নিং বলতে বা কম্পিউটার বেস যে ট্রেনিং সেটা হচ্ছে কম্পিউটার মাধ্যমে অনেকে অনেক প্রোগ্রামিং শিখতেস বা হচ্ছে এক্সেল এর কাজ শিখতেস ফটোশপ এর কাজ শিখতেস এইগুলো কি মেশিন ব্যবহার করে তুমি ডিরেক্ট ওই কাজটা সম্পর্কে জানতে পারতেস এই জন্য এটাকে আমরা অন দা জব ট্রেনিং বলি আর এখানে এগুলোর সব ডিটেল দেওয়া আছে এগুলো তোমরা পড়ে নিও অফ দা জব ট্রেনিং হচ্ছে কি আমার ডিরেক্ট জবে যাওয়া লাগবে না আমরা অন্যভাবে কোন একটা ওয়ার্ক ফিল সম্পর্কে বা হচ্ছে লাইফ সম্পর্কে জানতে পারবো বা এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারবো তখন আমরা অফ দা জব ট্রেনিং বলবো যেমন সেমিনার কনফারেন্স কেজ স্টাডি কাজ করবা তো সেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়াল যে কাজটা ওইটার একটা রোল প্লে একটা কাজ হয়ে যায় যে রোল প্লে তোমাকে হচ্ছে যদি বলা হয় তুমি ম্যানেজার এর অ্যাক্ট করো আর হচ্ছে আরেকজনকে বলা হলো তুমি এমপ্লয় এর অ্যাক্ট করো কিভাবে করবা তো এরকম যে ট্রেনিং গুলো হয় বা হচ্ছে এগুলো বেশিরভাগে তোমার আমাদের ইয়ের ক্ষেত্রে হয় এখন তোমরা যারা আসো স্টাডি করো তোমাদের ক্ষেত্রেই হয় তো এইভাবে আমরা কি করতেছি ট্রেনিং দিতে পারতেছি বা আমাদের স্কিলস গুলোকে ডেভেলপ করতে পারতেছি তো এই চ্যাপ্টারটা ছিল সম্পূর্ণ এটা নিয়ে এটা নিয়ে তোমার বর্ণনা দেওয়া আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছো এবং ঠিকভাবে দিতে পারবা 
আচ্ছা আমি পাঁচটা মিনিটের জন্য একটু বিরতি নিচ্ছি ঠিক পাঁচ মিনিট পরে নেক্সট চ্যাপ্টারটা শুরু করব কেউ যেও না
ओके शुरू करते से आवार एंटर नो तुम चैप्टर बेर हुए से देखते पाँच हो चेडियन ना डिसिप्लिनरी एक्शन इधर से लो चार टोमेटिक जिने प्रथम शुरू कर प्रयास पायटन तैरि कर तक इनियन बोलो तो ट्रेड इनियन जीतु ट्रेड इनियन जीतु बला ट्रेड इनियन हमेशन मैं ट्रेड इनियन मेनलि इंडस्ट्री तेज प्रोडक्शन से सब जगह ट्रेड इनियन थे ट्रेड इनियन हेखने अनेक जन वार्कार एमप्लयी एक साथ क्या कर एक क्या कर एक संगठन तैरि कर तरह उद्देश्य हमगानाइजेशन जरा क्या कर तरह जे अधिकार तरह जे दावे दावा से गो पेश तरह जे अधिकार से संगठन मेन क्या रक्षा कर प्रतिष्ठित करा जाए इनियन मध्यमे से ट्रेड इनियन और ये क्या ही हम वार्कर लड़ाई कर गठित है तुम प्रोडक्शन चले सब अर्गानाइजेशन क्याकर्म चले सब अर्गानाइजेशन से जमीन हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ते प्रोडक्शन चले तेज ट्रेड इनियन आरोप 
তো এই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তোমার হতে গেলে বা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন তুমি যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাও তোমার অর্গানাইজেশনে এখানে একটা নিয়ম থাকে যে কতজন লোক থাকা লাগবে কতজন লোক থাকলে এই তুমি একটা ট্রেড ইউনিয়ন একটা কোম্পানিতে চালাইতে পারবা সেটার একটা অবশ্যই নিয়ম নীতি মারা থাকে এখন তুমি নতুন একটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছো সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন তুমি আনতে চাও এখন ট্রেড ইউনিয়ন টার্মটা এটা কিন্তু শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা সারা বিশ্বে প্রচলিত একটা ইউনিয়ন যেখানে সব মানে বাংলাদেশের যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কি বাংলাদেশি ট্রেড ইউনিয়ন আমরা ফলো করি না যে বিভিন্ন সংস্থা তো বিদেশেও আছে সেই সংস্থার শাখা প্রশাখা বা হচ্ছে সেম জিনিসই বাংলাদেশে থাকে যে নাম থাকে বাংলাদেশে ঠিক তেমনি ট্রেড ইউনিয়নও ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ট্রেড ইউনিয়ন সেটা আছে এবং প্রত্যেকটা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আলাদা আলাদা ঠিক আছে তো সেইভাবে যেহেতু কাজ এখন বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন যেটা আছে তুমি সেটা সদস্য হতে চাও বা তুমি তোমার কোম্পানি থেকে লোকদেরকে ওইটা সদস্য বানাইতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে সবার আগে তোমাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তোমরা যেমন বিভিন্ন ক্লাবে যখন ঢুকো এই যে বিজনেস ক্লাব কালচারাল ক্লাব ডিবেট ক্লাব এই ক্লাবে যখন ঢুকো তোমরা তো ডিরেক্ট যে যে বলো না আমি এটার সদস্য হতে চাই হ্যাঁ বলো কিন্তু তোমাকে তো ডিরেক্ট নিবে না তোমার মধ্যে আসলে ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা তোমার মধ্যে সে যোগ্যতা আছে কিনা সে ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্য সেটা তোমাদের অ্যানালাইসিস করা হয় যারা অলরেডি এক্সিস্টিং মেম্বার আছে তারা এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অথবা হচ্ছে কি করে তোমাকে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেয় যেটা তোমাকে ফিল করতে হবে এবং কিছু পরিমাণ টাকা হয়তো পে করার কোনো সিস্টেম থাকতে পারে ঠিক তেমনি এখানে তুমি যখন একটা ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বারশিপ নিতে যাবা বা হচ্ছে তুমি তোমার অর্গানাইজেশনে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে চাও তখন তোমাকে ট্রেড ইউনিয়নের আন্ডারে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে তোমার নাম তোমার প্রতিষ্ঠানের নাম কতজন ওয়ার্কার ওখানে কাজ করে মেল কতজন ফিমেল কতজন এইভাবে যত ডিটেল থাকার সব ডিটেল তোমাকে দিতে হবে দিয়ে সবার এটা সিগনেচার লাগবে তারপরে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইলে তোমার ট্রেড তোমার কোম্পানির ক্ষেত্রে কে হবে হেড কে হবে তার সহযোগী এগুলো পোস্ট গুলো ডিভাইড করে দিয়ে তাদের নাম দিতে হবে যেমন তোমরা যখন বিভিন্ন ক্লাব করো প্রেসিডেন্ট থাকে একজন সহকারী প্রেসিডেন্ট থাকে একজন সম্পাদক থাকে একজন তারপরে আরো কি কি জানে তোমাদের পোস্ট আছে না ঠিক তেমনি এখানেও সেম ভাবে পোস্ট থাকে সেগুলো কাকে তুমি দিতে চাও তোমার কোম্পানির পক্ষ হতে তাদের নাম ডেজিগনেশন সবকিছু দিয়ে ওই পেপারটা সাবমিট করতে হবে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন যে অর্গানাইজেশন আছে সেখানে তারপরে তার বিবেচনা করে দেখবে যে তোমার প্রতিষ্ঠানে এটা এলাও করা যায় কিনা যদি দেখে যে ঠিক আছে সবকিছু কাগজপত্র ঠিক আছে তুমি ব্যবসায়িক যে জিনিসপত্র দিয়েছ সেগুলো অথেন্টিক তখন তোমাকে ওকে করে দিবে এখন ওকে করে দিলে তোমার কাজ কি ওকে হয়ে গেল এখন তুমি তোমার অর্গানাইজেশনের ট্রেড ইউনিয়ন প্র্যাকটিস করতে পারবা মানে যারা এটার মেম্বার হয়েছে তারা সবাই কি করবে উইকলি মিটিং করতে পারে অথবা হচ্ছে ইয়ারলি মিটিং করতে পারে মান্থলি মিটিং করতে পারে এটা ডিপেন্ড করতেছে কোন পরিস্থিতি অ্যারাইজ হচ্ছে কিনা তার উপরে মাঝে মাঝে এমন হয় না যে একটা অর্গানাইজেশনে ওয়ার্কার আর হচ্ছে এমপ্লয়ার দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগে গেছে এখন এটা সমাধান করবে কে সমাধান করার জন্য তো একটা মানুষ দরকার নাকি সে মানুষটা কোথেকে আসবে তারা আসবে তোমার এই ট্রেড ইউনিয়ন আর একটা অর্গানাইজেশন আছে যাকে আমরা বলি কালেকটিভ বার্গেনিং তাদের কাজই হচ্ছে ঝগড়াঝাটি করা মানে হচ্ছে কি ঝগড়াঝাটি যদি হয় সেটা আবার বার্গেনিং এর মাধ্যমে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ নিয়ে আসা তো এমপ্লয়ি আর ওয়ার্কার এর মধ্যে যে ঝামেলাটা হইলো সেটা যেহেতু মিউচুয়াল করে নিয়ে আসবে কালেকটিভ বার্গেনিং তার মানে আমরা বুঝতেছি কালেকটিভ বার্গেনিং এ দুইটা এজেন্ট থাকবে ওয়ার্কারের পক্ষ থেকে লোকজন থাকবে এমপ্লয়ের পক্ষ থেকেও লোকজন থাকবে ওইটা নিয়ে দল গঠিত হয় তো তারা কি করলো কোন একটা প্রবলেম যখন অ্যারাইজ হবে ওই প্রবলেমটা সলভ করে দিল মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে তাই না এখন এই প্রবলেমটা সলভ করে দিল ওকে তারপরে কালেকটিভ বার্গেনিং যখন কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারে না তখন তারা ট্রেড ইউনিয়নের আন্ডারে হস্তান্তর করে দেয় যে এই ব্যাপারটা আমাদের দ্বারা পসিবল না আপনারা দেখেন তারা আরেকটা যেহেতু বড় তারা আরো গবেষণা করে গবেষণা মানে হচ্ছে পরিস্থিতিটা বা যে ঘটনাটা ঘটলো সেই 
फैमिलीजेशन निजे नर्मल हारेल करते नियम नीति माना थार कथा कत बार हारे केसल कत बार ये कर नियम गो मे क्चकर्म करते हैं आंदोलन देखो वार्कार देर वेतन बाढ़ानोनाइजेशन तो दू तीन मास हो गए आंदोलन आंदोलन कर फले तुम दबी पेश कर दावी थे तीन मास डिटेल बर्णना देखो खुद इम्पोर्टेंट तुम्हारे पढ़ार वेतन जो तुम ना पाओ तुम कार दावी दवा पेश करवा ट्रेड यूनियन का तक ती कर तुम पक्ष हुए लड़ाई कर दीनारे दावी दवा पेश करते जयनाकिंग रिजन मन कर समाधान ए रकम हवा उचित से समीचीन ना होते देश आईन कम्पानी जो पलिसी से पलिसर मैच ना खाते जोर जबरदस्ती तरह अधिकार आदाय चेष्टा करते देखा जाए बांगलेश ट्रेड यूनियन आखने सब चे बी अनैतिक क्या गो हे तुम कि नियम नीति गो माना तक आलदाई एक 
দল গঠন করার চেষ্টা করে বা হচ্ছে যারা ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বার বা যারা হচ্ছে লিডার তারা হচ্ছে নিজেকে ওই কোম্পানির অনেক বড় কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা হচ্ছে দাবি করতে পারে এরকম বিভিন্ন অসংযতি বা হচ্ছে অসংলগ্ন আচরণ করে বা হচ্ছে ওরা চেষ্টা করে দাবি দাওয়া ইয়ে করার জন্য যে একটা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে থেকে আন্ডারে থেকে এই জন্যই আসলে অনেকেই হতে চায় না তারপরে হচ্ছে করাপশন তা আছেই বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন গুলোতে করাপশন অনেক বেশি তো যার কারণে হতে চায় না তো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কারণ তারপরে এখানে দেখতেছে আমার বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের যে ফাংশন গুলো মানে তারা আসলে কি কি নিয়ে কাজ করে সেটার একটা সুন্দর করে পয়েন্ট আউট দেওয়া আছে আই থিঙ্ক এগুলো খুব সহজ হবে আর আমাদের বাংলাদেশের যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেটার মধ্যে কি ঝামেলা আছে বা সেটা দেখতে কেমন সেটা নিয়ে কিছু পয়েন্ট এখানে তুলে দেওয়া আছে আমরা পড়ে নেই আমি মাত্র যেটা মুখে বললাম যে কিভাবে কি মানে ট্রেড ইউনিয়নের পলিটিক্যাল নেতারা আসলে কিভাবে কাজ করে সে জিনিসটা এখানে বলে এবং আনফেয়ারনেস যে ইয়ে করে সেই জিনিসটাও বলা আছে তারপরে হচ্ছে তাদের আসলে কি অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়নের আসলে অধিকার কি কি সেটা নিয়ে কিছু পয়েন্ট বলা সবার প্রথমেই তো ওই যে প্রোটেক্ট তার ওয়ার্কারদের রাইট প্রোটেক্ট করবে তারপরে যদি প্রয়োজন হয় ওয়ার্ক প্লেস চেঞ্জ করার জন্য তার আন্দোলন করতে পারে নতুন মেম্বার নিতে পারে এবং নেগোসিয়েট করতে পারে মানে বার্গেনিং যেটা সেটা করতে পারে এবং তাদের কাজকে সেই জিনিসটাও বলা যে ট্রেড ইউনিয়ন যেহেতু আমি বললাম এখানে তোমার মেম্বাররা থাকে তার মানে কি এখানে ভোটেরও একটা সিস্টেম থাকবে প্রতি বছর এখানে কি হয় মেম্বারশিপ চেঞ্জ হয় তারপরে হচ্ছে প্রেসিডেন্টশিপ চেঞ্জ হয় তো এগুলো যে চেঞ্জ হয় সেখানে অবশ্যই ভোটের নিয়ম আছে আমরা নর্মাল ভাবে যেরকম জনগণরা দেশের ভোট দেয় ঠিক তেমনি এখানেও করা হবে তোমার নির্বাচনী প্রচারণা করা হয় দেখো অনেকেই ওইগুলো করে করে তারপরে হচ্ছে করা হয় উইকনেসটা দেখব ইম্পর্টেন্ট তারপরে এই যে আমি রেজিস্ট্রেশনে যে প্রসিডিউরটা বললাম এখানে সে প্রসিডিউরটা দেওয়া আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো তোমাদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য তোমার কি কি লাগবে এগুলো সব বলেছি যে নাম অর্গানাইজেশনের এগুলো লাগবে তো এগুলো তোমরা ভালো করে দেখবা তারপরে দেখতেছি এখানে আরেকটা নতুন একটা টার্ম দেওয়া ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন যেটাই হচ্ছে কি অ্যাকশন ইজ স্টেপ দ্য টেকিং টু কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট এমেন্ট দ্য রুলস ফ্রেমড ফর দ্য রেগুলেশন অফ হিউম্যান বিং তুমি যদি কোনো অপরাধ করো তোমার সেই অপরাধের বিরুদ্ধে যে অ্যাকশনটা নেওয়া হবে ওকে আমরা বলি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন মানে অর্গানাইজেশনে যাতে খারাপ কোনো কাজ না হয় অনৈতিক কোনো কাজ না হয় বা অনিয়ম যেন না হয় সেটার জন্য অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হয় তোমার হচ্ছে কি আইন থাকতে হয় আইন যদি না থাকে মানুষ মানবে না তাই না এই যে বাংলাদেশে পুলিশ সেনাবাহিনী আর্মি এগুলো কেন থাকে এদের উদ্দেশ্য কি এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা আইন এগুলো বজায় যেন থাকে সেটা ইনসিওর করা তাই না ঠিক তেমনি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের কাজ হইতেছে তোমার ওই অর্গানাইজেশনের ভিতরে ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করা কেউ যদি খারাপ ভাবে কোনো অনৈতিক কাজ করে বা অনিয়ম করে থাকে সে অনিয়মের বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশনে যেতে হয় তাই না সেই অ্যাকশনটাই হচ্ছে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন সেই অনিয়ম যে করলো সে অনিয়মের শাস্তি যদি না দেওয়া হয় তাহলে কি মানুষ লাইনে আসে না তাই না আমরা কোনো একটা অপরাধ করে পার পেয়ে গেলে নেক্সট আবার সেই অপরাধটাই করতে চাব তো এই জন্যই আমাদের অর্গানাইজেশন গুলোতে যখন কোনো ঝামেলা হয় বা কেউ কোনো অনিয়ম করে তখন তাকে শাস্তি যে বিধানটা দেওয়া হয় সেই শাস্তিটা দেয় ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নামক অর্গানাইজেশন বা হচ্ছে ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের মতো তো ওদের কাজ হইতেছে যে কিভাবে ওই যেভাবে যাওয়া উচিত যে ওই লোকটা অনিয়ম করলো তার বিরুদ্ধে আরেকজন কমপ্লেন করেছে এখন হচ্ছে তুমি একশন ডিরেক্ট কিন্তু একশন নিতে পারবা না তার যে অনিয়মটা তার যে অনৈতিক কাজটা যেটা সে করেছে সেটা প্রমাণ করতে হবে আর হচ্ছে 
যে হচ্ছে বিচার দিয়েছে তাকেও ডাকা হবে ডেকে দুই পক্ষের মধ্যে কথা বলা হবে যুক্তি তর্ক পেশ করা হবে তারপরে তার ভিত্তিতে ডিপেন্ড করে তোমার হচ্ছে তাদের যদি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করা থাকে তাহলে সেই শাস্তিটা দেওয়া হবে যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় হয়তো তাকে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে অথবা হচ্ছে স্যালারি কেটে নিতে পারে অথবা হচ্ছে জরিমানা করতে পারে এটা ডিপেন্ড করে কি ধরনের অপরাধ এবং হচ্ছে তার মাত্রা কতটুকু তো এইগুলো নিয়ে তোমার সম্পূর্ণ বলা প্রিন্সিপাল কি এগুলো পড়বা তারপরে কিভাবে করতে হয় যে মাত্র যেটা বললাম যে তোমার কমপ্লেন যে করতে হবে এই কমপ্লেন অবশ্যই তোমার হচ্ছে হাতে লেখা হইতে হবে মুখে মুখে যে একজনকে কমপ্লেন করলে একজনের নামে সেই অপরাধ করলো সেইভাবে করলে হবে না এগুলো দিবা এগুলো দিলেই তোমার হচ্ছে কমপ্লিট যে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন এর যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা ফলো করবে মানে আমরা আসলে যাই করি না কেন সবকিছু একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলে তো এই জন্যই আমার সেই সিস্টেম ফলো করেই কাজ করতে হবে তো আমরা এখানে এই চ্যাপ্টারে যেটা দেখলাম দুইটা জিনিস দেখলাম একটা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন বলে এবং তাদের কাজ কি ইন্টারন্যাশনালি ভাবে আমরা দেখবো তোমাদের কাজ হচ্ছে একটা সময় গুগল করে এটা ইন্টারন্যাশনাল যে প্রভাবটা বা ইন্টারন্যাশনালি এটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু রিসার্চ করা তারপরে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি অবস্থা আছে আপডেট কোনো জানাল আছে কিনা বা কোনো কিছু পাও কিনা সেটা নিয়েও একটু পড়াশোনা করা তারপরে দেখলাম আমরা ডিসিপ্লিনের অ্যাকশন ডিসিপ্লিন অ্যাকশনটা কি ছিল যদি কেউ কোনো অপরাধ করে থাকে তার অপরাধের বিরুদ্ধে যে শাস্তির একটা যদি কোনো ব্যবস্থা নিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে সেই অধিকারটা তোমার এই ডিসিপ্লিনের অ্যাকশন যে কমিটি তাদেরই থাকবে এই হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টারের বেসিক্স যে টপিক গুলো ছিল আমি টপিক গুলো জাস্ট মুখে মুখে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম বাকিটুকু আমার মতে তোমরা যদি একটু পড়ে নাও সহজে বুঝতে পারবা কঠিন কিছু নাই তো আজকে আমরা এখানে দুইটা চ্যাপ্টার শেষ করলাম লেকচার ফোর এবং হচ্ছে লেকচার ফাইভ তারপরে আমাদের ইনশাল্লাহ আর একটা চ্যাপ্টার বাকি আছে সেটা হচ্ছে কি ইকোনমিক্স ইস্যুস নিয়ে এটা আমরা ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট উইকে বা হচ্ছে আমি যদি পারি এই সপ্তাহে ক্লাস নিতে আমি শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ তাহলে তোমাদের সাথে আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আর তোমাদের সাথে যেহেতু একটা সিটি পরীক্ষা বাকি আছে আর সময় যেহেতু আসছে আমি দেখি পরে আবার সময় জানিয়ে দিব কখন আমি নিতে পারি এখন আপাতত নিচ্ছি নাকি আর অন্যগুলো দিতে থাকো পরে একটা পরে দেখবো হ্যাঁ বলো ম্যাম স্লাইড গুলা ইয়েতে গুগল ক্লাস রুমে আপলোড করে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ আপলোড করে দিব সমস্যা নেই সবগুলোই আমি আপলোড করে দিব তোমাদের তাহলে কি আমাদের মোট চ্যাপ্টার পাঁচটা ছয়টা আরেকটা বাকি আছে তোমাদের আরেকটা বাকি আছে ওইটা হলে তোমাদের সিলেবাস শেষ পরীক্ষাটার কথা এখনো বলতে পারছি না আমি তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা নিবো দিয়েছিলাম তাই না আমি অলরেডি এই যে এই সপ্তাহে তো গিয়েছিলাম ক্যাম্পাসে কোয়েশ্চেন করে প্রিন্ট আউট করে তোমাদের ইয়ে করে আমি সব রেডি করে রাখছি সবকিছু রেডি আমি একটু অসুস্থ যার কারণে এই সপ্তাহে যেতে পারতেছি না তোমাদের পরীক্ষাটা তাই ক্যান্সেল করতে হয়েছে কি আর তো আমি যদি ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকের মধ্যে একটু ভালো ফিল করি আমি যদি যাই আমি আগে থেকে জানিয়ে দিব পরীক্ষা যদি নেই জানিয়ে দিব নে ফিজিক্যালি নিবো যদি একেবারেই যাও পসিবল না হয় তখন তো আর কিছু করার নাই তখন অনলাইনে নিয়ে নিবো কি আর দেখি কি করে যেহেতু এখনো সময় আছে তোমাদের হাতে এখনো প্রায় দেড় মাসের মতো সময় জানুয়ারিতে পরীক্ষা এর মধ্যে বহুত সময় সিটি পরীক্ষা নিতে তো বেশি সময় লাগে না নিয়ে নিবো না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আমি তোমাদের শেষ করে দিচ্ছি